Go to the club. Nice lunch. Some massages. What about work? 자, 그랬더니 또 우리 글로리아가 또 한번 튕기죠. 뭐라고 튕기는지 여러분들 들어보실게요. What about work? 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 자, 무슨 뜻이에요? What about work? 무슨 뜻이야? What about work? 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 자, 이거는 제가 자막을 캡처를 못했네요. 근데 지금 저런 표정으로 지금 얘기하고 있는 거예요. What about work? What about work? 그렇죠. 일은 어떡하고? What about work? 뭐뭐는 어떡하고? 라는 뜻이에요. What about은? 자, 여러분들 What about은? 뭐뭐는 어떡하고? 라는 뜻이에요. 자, 그러면 what about work 하면은 뭐예요? work는 뭐예요? 일이에요. 그죠? 그러면 what about work 하면은 아 일은 어떡하고? 일은 어떡하고? 라는 뜻이에요. 자 그러면 그러면 제가 제가 아 오늘 영어 컨텐츠 너무 하기 싫은 거야 막 그냥 졸리기도 하고 나 그냥 이렇게 애기 애기하기 여러분한테 그냥 끼 부리고도 싶고 그냥 막 여러분들이랑 그냥 막 놀고 싶고 막 이런데 영어를 너무 좋은, 좋아하는 헤일리가 또는 생방송 평상시에 잘 들어오지도 않는 별이가 갑자기 어 영어 컨텐츠 안 한다니까 컨텐츠는 어떡하구요? 라고 얘기할 때 What about content? What about content? 이렇게 얘기를 할 수가 있겠죠. 그래서 이제 별이가 하준님 컨텐츠는 어떡하고요? 라고 얘기를 하며 What about content? What about content? 이렇게 여러분들 얘기를 하실 수가 있다라는 거예요. 어때? 오늘은 여러분들 적용할 수 있는 게 굉장히 많죠? 여러분들 이런 것들을 여러분들 계속 사용을 하셔야 여러분들의 표현이 될 수가 있다라는 거꼭 기억하시고요. 한번더 듣도록 할게요. What about work? 그랬더니 뭐래요? I'm the boss. 그랬더니 뭐래요? 이 남자 자신감 쩔죠? 자, 이렇게 늙어도 이런 자신감 있어야 됩니다, 여러분들. 자, 뭐라는지 들어볼게요. I'm the boss. 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 자, 무슨 뜻이에요? I'm the boss. I'm the boss. 내가 사장인데 뭘. 내가 대빵인데 라는 뜻이야. 내가 대빵인데 뭐 라는 뜻이에요 그래서 우리 별이가 What about content? What about content? 이렇게 얘기하면 I'm the boss I'm the boss 내가 갑이야 내가 보스인데 뭐 이런 뜻이에요 여러분들 자 이거 배웠을 때 좋았지? 아싸 이제 나 채팅창에다가 영어로 What about content? 하고 써먹어야지 이러고 있지만 저도 써먹을 수 있는 영어 표현이 있다라는 거 I'm the boss I'm the boss 라고 쓸수 있는 거예요 이해되시죠? 자 다음으로 넘어가 보도록 할게요 Since I married you people are surprised I come in at all 자 그랬더니 뭐라고 얘기하는지 들어볼게요 아이 사람 지금 이 할아버지 지금 완전히 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 지금 끼 부리고 있어요 여러분들이 이 뉘앙스를 알아야 돼요 자 한번 들어볼게요 Since I married you people are surprised I come in at all since I married you, people are surprised I come in at all. Us. Since I married you, people are surprised I come in at all. Us. Since I married you, people are surprised I come in at all. Us. Since I married you, people are surprised I come in at all. Us. Since I married you, people are surprised I come in at all. Us. Since I married you, people are surprised I come in at all. Us. 자, 뭐래요? Since I married you, 무슨 뜻이에요? Since. Since you've been gone. 나 오늘 노래 진짜 많이 했나 오늘 왜 이러지? 나 잠이 진짜 들겠나 봐 Since you've been gone 여러분들 이 노래 들어본 적 있죠? Since you've been gone 이 노래 뭐예요? You, since you've been gone 하면은 너가 떠난 후로부터 라는 뜻이에요 Since you've been gone 너를 떠난 후부터 라는 뜻이에요 자 그러면 여기서 since I married you 라고 얘기했어요 Since I married you 라고 했어요 그럼 뭐죠? 너와 결혼을 하고 나서부터 라는 거예요 자 Since는 부터 라는 뜻이 뭐뭐 이후로 뭐뭐 이후로 뭐뭐부터 라는 뜻이에요 Since 하면 은 뭐뭐부터 예요 나 너랑 결혼하고 부터 People 자 여러분들 여기서 people은 누구를 얘기하는 걸까요? 
여기서의 people은 누구를 얘기하는 것일까요? 그렇죠. 우리 priceless님 잘했습니다. 아랫사람 직원을 얘기하는 거 맞아요. 지금 이 oh, what about work? 이일 어떻게 할 건데? I'm the boss 라고 얘기했어요. 그리고 이거에 대한 대화를 계속 이어가고 있죠. Since I married you, 너와 결혼한 이후로부터 people, 내 직원들은 are surprised 라고 얘기했어요. 뭐래요? 놀랐다는 거예요. 깜짝 놀란다는 거예요. I come in at all 이라고 했어요. 자, come in. 자, come in이 뭐예요? 출근하는 거예요. 자, come in은 들어오다란 뜻인데, 들어오다란 뜻인데 지금 우리가 일에 들어오는 건 결국 뭐 하는 거예요? 일에 들어오는 것. 결국은 뭘 얘기하는 거예요? 출근하는 것을 얘기를 하는 거예요. 그래서 의역을 출근하는 것이라고 얘기를 할수 있어요. 그래서 at all. 출근하는 것 자체를 놀라워한다라는 거예요. 무슨 뜻이에요? 여기에는 뉘앙스가 있어요. 이렇게 예쁜 와이프를 놔두고 출근하는 것 자체가 사람들은 놀라워하고 있다고 라고 지금 얘기를 하는 거예요 완전 끼 부리는 거야 제가 사진을 보여드릴게요 지금 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요 여러분들 이 뉘앙스를 알면 여러분들이 캬 달달달달하다 라는 걸알 수가 있는 거예요 Since I married you People are surprised I come in at all 알겠죠 여러분들 이렇게 여러분들 부부끼리 주고받는 거야 19금 컨텐츠 같은데 아닌 듯 컨텐츠인 듯 아닌 듯 애들은 가라 같은 그런 뉘앙스를 지금 가지고 이 할아버지께서 들이대는 거예요 여러분들 아셨죠 자한 번만 더 듣고 넘어갈게요 Since I married you people are surprised I come in at all 그리고 키스를 해주죠 <웃음> 그리고 이제 인터뷰 장면으로 넘어갑니다. Jay is very spontaneous. 자, 그랬더니 글로리아가 뭐래요? <웃음> Jay is very spontaneous. 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 <웃음> 자, 여러분들, spontaneous, spontaneous. 자, 이거 어려운 표현이지만 굉장히 좋은 표현이에요. spontaneous 하면은 뭐냐면 전 굉장히 저 구하주는 굉장히 spontaneous 한 사람입니다. 라는 뜻이에요. 자, spontaneous 라는 표현은 멋지다 라는 표현보다는 이런 표현들이 더 가깝죠. 즉흥적인 이라는 뜻이 있어요. spontaneous. <웃음> spontaneous 막 즉흥적으로 통통통통 튀는 거를 spontaneous라고 얘기를 하는 거예요. 자, 제이는 아주 즉흥적이에요라고 얘기를 하고 있는 거예요. Jay is very spontaneous. Jay is very spontaneous. 굉장히 즉흥적인 사람이군요라고 얘기를 하는 거예요. 다시 한번 더 볼게요. <웃음> Jay is very spontaneous. Jay is very spontaneous. 그 다음 들어 볼게요. He's always surprising me with little presents. For... On getaways. 자, 그랬더니 글로리아가 뭐라고 얘기하죠? He's always surprising me with little presents, fun getaways. He's always surprising me with little presents, fun getaways. He's always surprising me with little presents, fun getaways. He's always surprising me with little presents, fun getaways. He's always surprising me with little presents, fun getaways. He's always surprising me with little presents, fun getaways. 자, 여러분들 맞아요. He's always surprising me. 자, 항상 놀라게 한다 아니라 깜짝 놀라게 해 준다라는 뜻이 더 좋겠어요. 놀래다가 어! 이렇게 놀래는 걸 수도 있고. 어머! 이렇게 놀래는 걸 수도 있잖아요. He's always surprising me. 뭐죠? 나한테 깜짝 이벤트를 해주는 거죠. 깜짝 놀라게 해주는 거예요. He's always surprising me. 뭐, 뭐를 가지고 놀려준대요? With, 뭐뭐와 함께, little present, 작은 설명, 또는, 아, 작은 설명이래. 작은 gift, 뭐죠? 선물, 그 다음에, Fun getaways. 자, 여러분들, get aways. 이거 뭘까요? Get aways. 이거 뭘까? 이런 게 중요해요. Get aways. 여행지, 땡. 
멘트 땡. 자. Get away from here. Get away. 떠나는 거예요. 떠나는 거. 그렇죠. Get away 하면은 깜짝 즉흥적인 일탈할 수 있는 그런 여행이에요. 일탈 여행의 느낌을 있는 거예요. 여행이에요. Get away. Get away가 뭐냐면 우리가 지금 있는 상황에서 get away 빠져나오는 거예요. 도망쳐 나가는 거예요. 우리가 뭐할때 그래요? 여행할 때 그렇죠. Get away. Get away. Get away가 아니고요. Get away. 이해되죠? 그래서 재미있는 이런 일탈 여행 그리고 작은 선물들 같은 걸로 절 항상 놀래켜 주죠. 라고 얘기를 하는 거예요. 자 다시 한번 들어볼게요. He's always surprising me with little presents, fun getaways. He's always surprising me with little presents, fun getaways. 이렇게 얘기를 했어요. 그죠? 한 번만 더 듣고 넘어갈게요. He's always surprising me with little presents, fun getaways. He's always surprising me with little presents, fun getaways. 맞아요. 우리 인구 쇼크 아니 알럽 스티치 님께서 주님 중국으로 getaway 하실 계획 있으십니까? 라고 했는데 음 하고 싶어요. Get away, get away를 중국으로 한번 하고 싶어요. 시간이 없어서 못할 뿐이요. 근데 한번 해보고 싶어. 왜냐면 지금 제가 워 슈쉐 한위 하고 있거든요. 중국어를 배우고 있다 하고 있거든요. 자, 한 번만 여러분들 더 듣고 넘어갈게요. He's always surprising me with little presents, fun getaways. I, I wasn't the greatest husband the first time around. 자, 그랬더니 제이가 뭐라고 얘기하죠? I, I wasn't the greatest husband the first time around. I, I wasn't the greatest husband the first time around. I, I wasn't the greatest husband the first time around. I, I wasn't the greatest husband the first time around. I, I wasn't the greatest husband the first time around. I, I wasn't the greatest husband the first time around. I, I wasn't the greatest husband the first time around. I, I wasn't the greatest husband the first time around. 자 무슨 뜻이죠? I wasn't the greatest husband the first time around. 이렇게 얘기했어요. Nah, I wasn't the greatest husband the first time around. 라고 얘기했어요. 무슨 뜻이죠? 아 아니야 아니야 아, 겸손 떠는 거죠. I wasn't 아니었다라는 거예요. The greatest, the greatest husband 최고의 남편이 아니었다는 거예요. The first time around라고 했을 때 무슨 뜻이에요? 자 처음 결혼했을 때 지금 재혼한 거거든요. 제이가 그러니까 the first time around 하면 뭐예요? 자 around round가 뭐냐면 round one, round two 우리가 권투 할 때도 round one 제 1라운드라고 하죠. 지금 결혼을 두번 했기 때문에 첫 번째 라운드에 첫 번째 라운드에 내가 최고의 좋은 뜻이 아니다 라는 최고의 좋은 남편이 아니었잖아 라고 얘기를 하는 거예요. Nah, I wasn't the greatest husband the first time around 이렇게 얘기한 거예요. 자, 한국 문화랑은 조금 다르죠. 왜? 한국에는 이혼하는 사람들이 많지만 그 이혼을 했다라고 얘기를 하거나 자유롭게 얘기를 하는 사람들이 많지 않아요. 하지만 미국에서는 이혼도 너무 많고요. 이혼을 하는 거에 대해서 얘기를 하는 것도 그렇게 꺼리지 않는 게 미국 문화입니다. 그래서 여러분들 이런 얘기를 자유롭게 할수 있는 거예요. Nah, I wasn't the greatest husband the first time around. 이렇게 하면은 처음도 처음 라운드, 결혼 처음 라운드에서는 제가 최고의 남편이 아니었어요 라는 거예요. 자, 다시 한번 듣고 넘어갈게요. I, I wasn't the greatest husband the first time around, but I'm trying to do better this time. 자, 그리고 나서 뭐래요? 크, 이거를 글로리아가 굉장히 마음에 들어 하죠. 자, now I wasn't the greatest husband the first time around. 그 다음에 뭐라고 얘기하는지 들어볼게요. I'm but I'm trying to do better this time. I'm but I'm trying to do better this time. I'm but I'm trying to do better this time. I'm but I'm trying to do better this time. I'm but I'm trying to do better this time. I'm but I'm trying to do better this time. But I'm trying to do better this time. 이렇게 얘기했어요. I'm trying to do better this time. 이렇게 얘기했어요. 무슨 뜻이죠? I'm trying. 노력하고 있다라는 거예요. I'm trying. 이렇게 하면은 무슨 뜻이라고요, 여러분들? 노력하고 있어요 라는 거예요 뭐 하기 위해 노력한대요 To do better 더 잘하기 위해서 라는 뜻이에요 더 잘하기 위해서 라는 뜻이에요 But I am trying to do better 더 잘하기 위해서 This time 자 여러분들 이건 무슨 뜻이에요 This time This time Time has taken it from on me. She said goodbye. 이거 뭐야? 아, 나 오늘 기분 좋은가 봐. 
나 말도 안 되게 노래를 계속 계속 하네. This time has taken. 그렇죠. 마른 파이브에 this time 뭐였죠? 이번에는 이란 뜻이에요. 이번에는 이번에는 this time. 그래서 but I'm trying to do better. 더 잘하기 위해서 노력하는 거예요. This time 이번에는 두 번째 결혼을 얘기를 하는 거겠죠. This time. 그랬더니 지 글로리아 표정 보입니까? 어, 어, 이러는 거예요 지금. 이게 내 남편이에요. 음, 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 이런 거예요 여러분들. 이해되시죠? 지금 완전히 글로리아가 짱인가? 음, 음, 그렇지, 그렇지. 정답 이런 지금 표정을 짓고 있는 겁니다. 자, 그런데 제이가 뭐라고 얘기하는지 들어볼게요. 이게 진짜 빵 터지는 구간이야. 여러분들 이거를 여러분들이 알아야 돼요. And maybe by my third marriage, I'll have it down pat. <웃음> 자, <웃음> 이거 진짜 장난 아니야. 이거 한번 들어보세요. 이게 무슨 뜻인지 여러분들 그냥 뉘앙스를 한번 맞춰보세요. And maybe by my third marriage, I'll have it down pat. <웃음> And maybe by my third marriage, I'll have it down pat. <웃음> And maybe by my third marriage, I'll have it down pat. <웃음> And maybe by my third marriage, I'll have it down pat. <웃음> And maybe by my third marriage, I'll have it down pat. 자, 여러분들, and maybe by my third marriage, by my 자 다른 거 몰라도 third marriage가 나왔어요. 자, third marriage가 뭐야? 세 번째 결혼에 대해서 지금 얘기를 하고 있는 거예요. 자, 지금 지금 두 번째 와이프야. 근데 세 번째를 생각하는 거 자체가 일단은 말이 안 되는 거. 하지 말았어야 될 얘기야. 근데 제이는 조크를 얘기를 한 거예요. 자. Maybe by my third marriage. 세 번째 결혼이 될 쯤에는 이란 뜻이에요. By 하면은 뭐뭐 할 쯤에는 이란 뜻이에요. 뭐뭐 할 쯤에는 면 이란 뜻이야. Maybe by my third marriage. 세 번째 결혼 대 결혼일 쯤이면 결혼할 쯤이면 이란 뜻이에요. 아마 I will have down pat. 자 여러분들, I will have down, have down, have down이 뭐예요? 자 여러분들 이거 되게 생활 영어에요. 여러분들이 잘 알아두시면 되게 좋아요. have down은 이해하다, 마스터하다 라는 뜻이에요. have down, I'll have down, I'll have down. 내가 마스터할게, 이해할게 라는 거예요. 근데 down pat까지 쓰면 은 무슨 뜻이냐면 완벽하게 마스터하다예요. 완벽하게 마스터하다 라는 뉘앙스가 있어요. 여러분들 이해되시죠? 이런 거 진짜 좋은 표현들이겠죠? 자, 그럼 이게 무슨 뜻이야? 아, 그래서 한세 번째 결혼이면 결혼에 대해서 완전히 마스터할 수 있을 거예요. 라고 얘기를 하는 거예요. 전문가가 되어 있지 않을까요? 라고 얘기를 한 거예요. 자, 이거를 의역을 하면 은 어떻게 의역이 되냐면 아마 세 번째 결혼할 쯤, 결혼, 세 번째 결혼하면 세 번째 결혼할 때쯤이면 완벽히 전문가가 되어 있지 않을까? 를 얘기를 하는 거예요. 이해되시죠? 자, 다시 한번 들어볼게요. And maybe by my third marriage I'll have it down pat. And maybe by my third marriage I'll have it down pat. And maybe my maybe by my third marriage I will have down pat. 이렇게 얘기했어요. 세 번째 결혼할 때쯤이면 완전히 전문가가 되어 있지 않을까 이랬는데 자, 여기서 글로리아의 표정 어떤지 여러분들 한번 보시기 바랍니다. <웃음> 자, 여러분들 보이시나요? <웃음> 보이시나요? 자, 다시 한번 들어볼게요. <웃음> And maybe by my third marriage I'll have it down pat. <웃음> 그리고 제이가 섣불리 뭔가 싸한 느낌을 보고 옆에를 돌아봤어요. 그리고 뭐라고 얘기하는지 들어볼게요. Yeah, that one's gonna cost me. 자, 이런 표현들 굉장히 좋은 표현이에요. 무슨 표현인지 들어볼게요. Yeah, that one's gonna cost me. 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 자, 이런 표현 진짜 좋아요. 요 자막이 잘 의역을 해서 여러분들 이게 무슨 뜻일까? That one's that one's gonna cost me. 여기서 원은 뭘 얘기하는 거야? That one. 지금 제이가 얘기한 저 위의 말을 얘기하는 거예요. That one. 위의 방금 말이란 뜻이겠죠? 
방금 말은 that one's gonna cost me. cost가 뭐예요? 비용이 들다예요. 나한테 비용이 들다라는 거예요. 결국에는 이거는 어떤 의역을 할 수가 있을까요? 방금 말은 제 값을 치르게 치르 치르게 치르겠군요. 라고 쓸수 있는 거예요. 제 값을 치르겠군요. 라는 거예요. 방금 말은 제 값을 치르겠군요. 라는 거예요. Yeah, that one's gonna cost me. 자, 뭐예요? 왜? 제 값을 치르는 거예요. 자, 앞으로 이렇게 생각하시면 돼요. 여러분들이 이 표현을 기억하실 때 어떻게 기억하시면 좋냐면 여자가 화났을 때 남자들 어떡하죠? 맛있는 나이스 런치도 사주고 여행도 데려다주고 마사지도 받게 해주고 네일 케어도 가게 해주고 옷도 사주고 막 이러면서 마음을 풀어주려면 굉장히 돈이 많이 들기도 하고 시간과 비용 모든 것들이 많이 들겠죠. 그래서 커스트인 거예요. 비용이 많이 들게 될 거라는 거예요. 어어, uh -oh. yeah, that one's gonna cost me. 뭐죠? 방금 말은 제 값을 치르겠군요라는 뜻이에요. 자, 제이가 보고 난 후에 지금 이렇게 썩소를 날리게 됩니다. 여러분들 보이시죠? 아, uh, 아, uh, yeah, that one's gonna cost me. That one's gonna cost me. 자, 이렇게 된 거예요. 여러분 이해되시죠? 한 번만 더 들어볼게요. Yeah, that one's gonna cost me. Yeah, that one's gonna cost me. Yeah, that one's gonna cost me. 자, 여러분들 들리시나요? 들리시나요? 자, 여기까지입니다. 제가 오늘 준비한 스크립트는 여기까지인데요. 우리 항상 끝나기 전에 한번더 들어보는 거 알고 계시죠? 자, 그래서 처음부터 이제 들어볼 거예요. 여러분들 처음부터 들어볼 거니까 여러분들이 영어가 잘 들리는지 확인해 보시고요. 첫 번째는 영어가 잘 들으시는지 사진 안 보여줄 거고요. 여러분들한테 이 스크립트만 스크립트만 보여드릴 거예요. 그래서 스크립트를 보면서 또안 보고도 들을 수 있으신 분은 내가 영어가 잘 들리는지 확인해 보는 시간입니다. 자 준비됐죠? 한번 가볼게요. Ready? Gloria, I'm here. I uh, just dropped Manny off at school, and I realized. I just dropped Manny off at school. Oh boy. And I was hoping we still have a few more good years before the mine started no, to go. No, what I'm saying, we have the day to ourselves, the first time in months. We should take advantage of it. Go to the club, nice lunch, some massages. What about work? I'm the boss. Since I married you, people are surprised I come in at all. <laughs> Jay is very spontaneous. He's always surprising me with little presents, fun getaways. I, I wasn't the greatest husband the first time around, mm -hmm. but I'm trying to do better this time. <laughs> And maybe by my third marriage, I'll have it down pat. <laughs> yeah, that one's gonna cost me. 자, 여러분들 들리시죠? 들리시죠? 자, 여러분들이 처음 들었을 때보다 제 컨텐츠를 하고 나서 더잘 들리면 여러분들은 컨텐츠를 잘 참여하신 거예요. 자, 두 번째는 어떤 훈련을 할 거냐면 마지막 훈련입니다. 이번에는 여러분들 제가 스크립트를 보여드리지 않고 사진만 보여드릴 거예요. 사진만 보여드리고 여러분들이 뉘앙스가, 뉘앙스가 파악이 되는지 아 이게 아 지금 그런 상황이었지 이런 것들이 파악이 되는지 그거를 한번 확인해 보는 시간이에요 파악이 안 된다 그러면 여기에 있는 자막 여기 자막 보이시죠 이 자막을 여러분들이 확인하시면 되겠습니다 Let's go! Gloria, I'm here. I uh, just dropped Manny off at school, and I realized I just dropped Manny off at school. Oh boy. And I was hoping we still have a few more good years before the mine started no, to go. No, what I'm saying, we have the day to ourselves, the first time in months. We should take advantage of it. Go to the club, nice lunch, some massages. What about work? I'm the boss. Since I married you, people are surprised I come in at all. <laughs> Jay is very spontaneous. He's always surprising me with little presents, fun getaways. I, I wasn't the greatest husband the first time around, mm -hmm. but I'm trying to do better this time. <laughs> And maybe by my third marriage, I'll have it down pat. <laughs> yeah, that one's gonna cost me. Gloria, 
여러분들 아니... 들리세요 들리세요 자 이번에는 마지막입니다 자 마지막이에요 여러분들이랑 같이 따라 읽는 훈련 하고 오늘 마무리 짓도록 할게요 자 아직 추천 즐겨찾기 안 눌러주신 분들 한 번씩 눌러주시고요 이번에 여러분들이랑 같이 발음 따라해보면서 마지막 총정리 들어가 보도록 할게요 Gloria Gloria I'm here I'm here I uh, just dropped many off at school I uh, just dropped many off at school and I realized and I realized and I realized I just dropped many off at school I just dropped many off at school oh boy oh boy and I was hoping We'd still have a few more good ears before the mind started to go. 다시 한 번요. Oh boy. And I was hoping we'd still have a few more good ears before the mind started to go. No. What I'm saying, what I'm saying is, 자, what I'm saying is, no, what I'm saying is, we have the day to ourselves. We have the day to ourselves. For the first time in month, for the first time in month, we should take advantage of it. We should take advantage of it. Go to the club, go to the club, nice lunch, nice lunch, some massages, some massages. What about work? What about work? I'm the boss. I'm the boss. Since I married you, since I married you, people are surprised I come in at all. People are surprised I come in at all. People are surprised I'm come in at all. Jay's very spontaneous. Jay's very spontaneous. He's always surprising me. He's always surprising me with little presents, fun getaways, with little presents. Fun getaways. Nah, I wasn't the greatest husband the first time around. Nah, I wasn't the greatest husband the first time around. But I'm trying to do better this time. But I'm trying to do better this time. But I'm trying to do better this time. And maybe, and maybe by my third marriage, And maybe by my third marriage, and maybe by my third marriage, I will have down pat. I will have down pat. I will have down pat. Yeah, that one's gonna cost me. Yeah, that one's gonna cost me. 자, 여러분들 오늘 컨텐츠는 여기까지입니다.